En respecto a comprar o vender, siempre el tiempo de, de todos es diferente. Okay. Ya hablamos anteriormente que si un interés a él, a él le tocó el 4, a mí no me ha tocado el 4 probablemente, quién sabe, pero el tiempo es diferente. Ahora, para poder determinar si es buen tiempo vender o no, tienes que saber también qué es lo que puede pasar más adelante. Okay. Ya hablamos anteriormente que el mercado actualmente, a como lo vamos a ver este año, si acaso probablemente suba un 5%, tal vez, tal vez, la pregunta es de que muchas personas dicen, me voy a esperar a que suba el mercado al tope. Pero, ¿cuál es el tope? Y si realmente estamos en un, en un mercado estable, porque realmente se están viendo los números, que estamos en un mercado estable, donde los precios ya no están subiendo como antes, entonces, ¿qué más estás esperando? No, y el tiempo adecuado, como tú estás mencionando, va a ser diferente para cada persona. Aparte que tiene mucho que ver los números, eso es muy importante, pero... Una cosa que yo siempre le he dicho a muchos clientes es de que pueden ellos mirar el historial de una propiedad en Zillow, en los récords públicos del condado, esa información es pública. E incluso pueden hablar como, por ejemplo, contigo con una gente de servicios para que tú les puedas enseñar a ellos el ejemplo de qué ha pasado con esta propiedad en los últimos 20 años, ¿no? Sí. Para que ellos tengan una idea si les conviene en ese momento eh, vender o no. Pero más que nada... Y lo más importante es de que los números no mienten. Eh, tú, Alfredo, como agente de bienes servicios, le puedes dar un análisis completamente gratis a una persona uh -huh. que quiera vender, basado en cuánto ellos deben, obviamente, cuánto se puede vender la propiedad, para que sepan cuánto pueden recibir de retorno y para mirar si les conviene a ellos en ese momento vender o no. Muy importante saber también cuál es el plan, ¿no? Tener una estrategia. Al igual, y van a decir que suena, suena raro, pero al igual de vender también el tiempo de todos es perfecto dependiendo qué es lo que quieras hacer. Me ha tocado situaciones donde hay personas que se les dice, ¿sabes qué? No te conviene vender. No es necesario. O sea, tienes un pago muy bajo, vas a ir a pagar un otro pago más alto. Eh, no tienes suficiente plusvalía para reducir ese monto. ¿Cuál es la razón de vender? Y ya cuando uno te dice el plan de, bueno, es que quiero sacar este dinero para hacer esto, hacer eso. Ah, bueno, entonces ya entiendes. Incluso hay personas que están pensando en vender una propiedad simplemente para empezar de nuevo y comprar un condominio o una multifamiliar o algo así y volver a empezar para tener inversiones y no pagar un 20% o un 30% por una inversión. O sea que aprendieron tarde, pero aprendieron. Sí, sí, sí. Lo escucharon no, pero, tarde. Pero fíjate que sí, es, es, es importante bueno, es que te deje cuando vas a refinanciar también tu propiedad. Porque hay personas, por ejemplo, te tengo un cliente que refinanciamos su casa y cerramos el viernes. <coughs> ya hoy día lo voy a poner en, en, en las redes sociales. Este, pero cerramos el viernes y él necesitaba dinero para poder arreglar su casa. Pero de, de, de una sola vez lo que hicimos, analizamos todas las deudas que él tenía, hicimos un presupuesto y a él le convino más en este momento refinanciar, pagar todas sus deudas, incluyendo su carro, y sacar 30 mil dólares y el pago nada más le subió 300 dólares al mes. Entonces no le subió drásticamente, pero él pudo pagar y eliminar todas las deudas que él pagaba más mensualmente con el pago del carro y las tarjetas que tenía. Y ahora no solamente que se va a ahorrar, pero aparte, aparte que te hace cuenta que eh, va, recibió los 30 mil dólares que le estaba para poder, por ejemplo, arreglar el techo de su casa, uh -huh. para poder arreglar la cocina, arreglar los baños, que todo es muy importante porque que te ganas con tener tu casa, tener un pago bajo y que se esté cayendo. Imagina. La verdad. O sea, si tienes que hacer un arreglo, aprovecha porque si tú sabes que no puedes guardar el dinero, no lo puedes ahorrar, la única otra manera de, de hacerlo es refinanciando, sacando el dinero para que tu casa, porque tu casa, hay que ser uno de esos, te sigue, te sigue haciendo dinero, te sigue produciendo dinero, ¿no? Es como una cuenta de ahorro. Lo importante es esto, tener una buena estrategia. Si es tu tiempo para vender, si es tu tiempo para comprar, si es tu tiempo para refinanciar, el tiempo va a ser diferente para todo el mundo, porque la situación de cada quien es diferente. Entonces, enfócate en ti y no en los demás, o lo que te digan las demás personas, porque hay que tomar en cuenta algo muy importante. Desafortunadamente, muchas veces nuestra propia raza, nuestra familia, nuestros amigos, no quieren ver que uno se, se supere simplemente porque ellos tienen miedo a superarse y no quieren que uno esté arriba de ellos. Entonces, analiza bien tu situación, mira qué es lo que puedes hacer. Y yo pienso que solamente teniendo toda la información a la mano es de que tú puedes determinar si es tu momento o te sigues esperando. Y, y, sí. y todo va a depender también mucho de los números porque los números nos van a dar eso. Ahora, hoy en día vamos a decir que el mercado sube este año un 5%. Eh, vamos a decir que una casa en 300 mil puede que suba 15 mil dólares. Entonces, si tú dices, no, ¿sabes qué? Cuando empiecen a bajar, y esto pasa mucho, cuando empiecen a bajar, la voy a vender. 
Entonces, así como tú, muchas personas pueden estar pensando. Cuando empiezan a bajar, ¿qué? Las casas. ¿La vas a vender? Ah, o sea, cuando empiece, cuando vean que ya va a empezar a, declinar, a declinarse, o sea, a bajar, ahí es cuando quieren actuar y vender. Mm. Lo mismo que muchas personas están pensando. Entonces, así tú como otros miles o quién sabe cuántos millones, también van a hacer lo mismo. Entonces, vas a saturar el mercado Exacto. y va a ser más difícil. Entonces, por ejemplo, tienes que hacer la matemática. Un 5% que probablemente es mucho menos que lo que vas a pagar en el año. Entonces uno dice, bueno, pues probablemente tenga sentido venderla y no esperar a que suba 5% más porque realmente pues no es mucho comparado a lo que vas a pagar ese año. No, un ejemplo. Eh, puede que suba 3, puede que suba menos. 